Olivia all, Olivia very much. Allow me to share to you how I was able to initiate my license verification process for CGFNS through PRC. Yon, yun na naman si Ate. Pumunta na naman siya ng Moraita. Pagay. <laughs> hmm. Pumunta na naman ako ng Moraita, PRC Manila. Kasi dyan ako registered. Now, this time, my purpose was for license verification, Philippine license verification. Um, ang share ko yung mga ste uh, steps na ginawa ko, tapos kung magana yung mga bawat step na yun. So, pagpasok mo ng reception, ay pagpasok mo ng entrance, frisking sa guard, syempre, tapos ano, reception, si reception option mo kung magtatanong ka pero pwede rin hindi yung sa akin hindi ko kasi alam kung ano yung gagawin so, pagkasabi kong license verification, tinanong ako kung ano, kung pang anong bansa sabi ko US si GFNS US, tapos ano, sabi, ah, doon kasi state board verification, window A A as in abroad a as in America. Ganon. <laughs> A as in aalis na. Ganon. <laughs> um, so, yun. Doon ako sa window A. Ano pala? Para makarating doon, lalabas ka pa. So, di ba pumasok ka? Tapos punta ka sa kanan, lalabas ka pa. Yun. Sa pagdating mo doon, sa ano, sa window A, Nakita ko may mga ano, may la, may parang sh attendance sheet or something. Pero hindi pala siya attendance sheet, monitoring sheet pala siya. Tapos sinita ako, ay ba't daw ako? <laughs> sino daw nag ano, sino daw nagpasulat sa akin ng pangalan ko doon? Sabi ko wala. Sabi hindi po magsusulat. Ano po bang atin? <laughs> so ano, binigpit, pinatigil ako, tapos binigyan ako ng ano, ng license verification slip na, sin na sinagutan ko pakita ko yung itsura um, ang itsura niya ay may picture ba ako na? Yan, ang itsura niya, pagbalangko. Pero, baliktaran yan. So, half a sheet lang yan. Ang mga required mo na sagutan, ayan, date filed, name, tapos, since ako married ako, yan, ang nilagay ko muna is yung pangalan ko na nag-take ako ng board exam. Tapos, nilagay ko yung apelyedo ng asawa ko dyan sa married name. Tapos, profession, sa akin, registered nurse. License number, buti na lang, dala ko yung, ano ko, yung PRC card ko, kasi, ano, nandun yung license number. Tapos, hindi ko kabisado eh. Date of examination, makukuha mo yan dun sa rating, ano mo, rating sheet ba yun, dito. Yan. Uh, examination number, date of examination. Yan, anong pangalan ba nito? Yung may grades. Tapos, 
Bilik tayo. Dun sa sheet. So, dun ko nakuha yung examination number ko. Date of, ah, uh, date of registration sa PRC card. Date of examination, examination number doon din. General average rating doon din. License expiration date doon sa PRC card. Tapos, ayan, alam mo na yung mga phone number, date of birth, name of school, kung saan ka nag-graduate ng BSN. So, kung transfer ka, like sa iba ka nagsimula ng college, o kaya naman may post-grad degree ka, mga masters, etc. Hindi yon Ang gagamitin mong school ay yung BSN graduation. Kung saan ka nag-BSN graduation. Tapos, school address, alam mo na dapat yan. Degree course, sa akin BS Nursing, date of graduation, ikaw na bahala dyan. Tapos, hindi mo na sasagot itong part ng for PRC processing. Staff ang magsasagot niyan. Tapos, ito may guide din naman dito, pero mukhang hindi updated kasi... Ang presyo ng na pinabayaran sa akin ay ano 200 each. E dalawa yung kailangan ko. Kaya ano kaya 400. Pero kung isa lang naman 200. Bakit nga ba dalawa sa akin? Kasi dalawang order isang pang CVS for license endorsement to New York, tapos isang ano, isang <laughs> for visa screen certificate. Tapos, since yung CVS for New York lang siya, um, tapos hindi pala ako doon matutuloy. Like, ano, meron kasi kung gustong agency na ano eh, na sa suburbs ang ano nila, ang deployment na mga recruit mga na recruit nila. Pag doon ako natuloy, na sana mat, mapala rin. Kailangan ko na naman tong gawin for CES naman. Anyway, kung simple lang naman, straightforward. 200 ang binayaran ko as of November 2019. Nakalagay dito 75 pero 200 ang binayaran ko. Tapos bukod doon sa bayad sa admin fee ng ano ng PRC bayad ka rin ng doc stamp for two pieces per document uh, kung meron ka ng nakaredy like mga nabibili sa mga national bookstore ganyan good yun accepted nila yung doc stamp na brown tapos kung wala naman meron din doon sa photocopying area malapit sa window 13 Uh, nga lang 50 pesos isa yung last time parang 100 pesos isa yung naalala ko anyway, nung pumunta ako 50 pesos lang isa pumunta ako kanina tapos edi yun na um, meron ka ng pumila ka na doon sa ano sa window 33 ako nagbayad eh, window 33 Bayad ako ng ano, 200 para sa document na yan. Tapos, bayad akong dalawang 50 peso na document. Kasi per, ano daw, per, per document dalawa. So, 50 times to 100. So, nakaka 300 na ako. Ngayon, pagkakuha ko nun, ang sunod naman na gagawin, babayaran mo naman yung ano yung courier mo kasi snail mail ang ang ano di ba ang padala nila snail mail so ako ang napili kong courier FedEx kasi katapat lang paglabas mo ng gate ng PRC meron na doong may FedEx franchise so ito yung service nila Since CGFNS yung pagpapasahan ko, US yun. They are in Pennsylvania. 1,600 pesos yung ano yung binayaran ko sa FedEx, ano, FedEx stuff. Tapos, ang kagandahan yan, kahit na dalawa yung 
document ay papasa ko, pwede siyang i- i-submit through that ano, that shipping ng ano ng one ano lang, one package, one parcel lang. So kahit na dalawa yung document na ano ko na pinasa ko, one six pa rin yung binayaran ko. Simula ako ng process, parang mga 3 p.m. Natapos ako mga ano lagpas 5, mga 5.10 ganyan. Ang nagpatagal lang talaga sa akin is yung ano, is yung pila for payment sa PRC. Tapos naganap din ako ng ATM kasi hindi ko alam na ganyan yung ano, ganyan yung babayaran. So, overall, balikan natin. Ang binayaran ko sa doc stamp na 2 pieces per document is 50 times 2 sa 100. Pagkatapos, photocopy ng ano, ng PRC card. Meron na kasi ko dati pa. Pero kapag doon ka magpapahotocopy, 5 pesos yun. Tapos, um, Yung payment sa PRC license verification, yung service nila, 200 per document. So, 200. Ano ka na? 100 plus 200, 300 plus 5 pesos, 300. 5. Tapos, yung bayad sa FedEx, 1.6. So, 1.905. Ayan. Yun ang story. Tapos, wala silang prenamis na ano, na, na date kung kailan. Pero ang mangyayari daw is text nila sa akin yung tracking number. text ni FedEx personnel yung tracking number nung ano, nung parcel ko. Na hindi pa na-degenerate kasi nga, wala pa naman sila dun sa, wala pa naman ako sa mismong FedEx na ano, na sorting office. Nandun pa lang ako sa... Para siyang ano lang, para lang siyang stall, ganun. Tapos, yun, abangan ko yun. Tapos, may website yung FedEx. Doon mo itatrack kung nasaan na yung, ano mo, yung parcel mo. Tapos, pagka dating doon, kasi diba sealed yun, dapat, ano, um, wala kang intervention doon sa, ano, sa license verification mo. Ma, bantayan mo na lang yung, ano, yung CGFNS ano mo, CGFNS ano yun, yung results kung ano na yung status pagdating sa license verification part nga pala, para sa mga hindi aware kung ano yung itsura ng ano, ng ano ba to, ng document na ibibigay sa ano, ibibigay sa PRC for license verification. Kasi ba meron ka nga ano, nagsagot ka nga ng verification slip nila. Pero bukod doon, ipapasa mo rin sa kanila yung ano, yung documents na galing sa nagre-request, requesting body. So, sa case ko, USCGFNS, punta ka lang sa website nila, login ka, Dito sa gilid, meron siyang order status slash print documents. Doon tayo sa print documents. Ah, uh, yan. Print documents. Pagdating dyan, may diwa, may listahan. Doon ako sa... Request for license slash registration diploma BS and punta ka dyan ngayon <coughs> download tapos yan Personal info ko to, ah. Pero, syempre, iba sa inyo yun. Ayan, tapos... Nakomply ko naman yung mga kailangan. Ayan, yung part na yan, PRC ang magsasagot niyan. Huwag kang malikot, huwag kang... Huwag kang sasagotin yan. <laughs> ang, sas, ang sa atin yung ano lang, yung first part lang. 
applicant signature, date sign, ganun. I hope I was able to help those who are just about to start their license verification process. Mm, tip lang, i-ready nyo na yung uh, PRC license card photocopy nyo first. Tapos number two, kahit soft copy lang, mag uh, dalhin nyo yung board rating sheet nyo, yung merong mga yung breakdown ng ano ng ng nakuha nyo score sa board exam tapos kasi dun makakuha yung ano eh, yung registration info exam info examination examining number ganyan ganyan tapos tip number 3 ano magready na kayo nung ano nung amount na sinabi ko kahit mga 2,000, panggastos lang yun o kung isama doon yung transpo. Kasi ano, mahirap maghanap ng ATM. Lalo pa nung time ko. Hindi ko na-realize na payday Friday pala. <laughs> Kasi hindi, hindi kami kinsenas sa masyado. Ayun. Um, if you like this video, please give it a thumbs up. And remember to subscribe.